കമ്മൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്സിൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആവശ്യകത എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് വെൻ വി മെഷർ ഓർ വെൻ വി ഒബ്സർവ് എ ഫെനോമിനോൺ വെൻ വി ഒബ്സർവ് എ ഫെനോമിനോൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് നമ്മളൊരു പ്രതിഭാസം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതിക അളവുകൾ അളക്കുന്നതിലൂടെയാണ് സോ വെൻ വി ഒബ്സർവ് എ ഫെനോമിനോൺ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ് സോ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് നെസസറി ഇൻ ഫിസിക്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് നെസറി ഇൻ ഫിസിക്സ് സോ വി കം എക്രോസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിതിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് മേ ബി കോൾഡ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അളക്കാവുന്നത് എന്തോ അത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സോ ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ജനറലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ സ്ട്രക്ചർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവയെ പൊതുവിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ദ ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫർദർ ഓർ വിച്ച് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സിംപ്ലർ ഫോ വീണ്ടും കൂടുതൽ ലളിതമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തോ അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ലെങ്ത് ലെങ്തിന് വീണ്ടും ലളിതമായുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സിമിലർലി മാസ് ടൈം ലെങ്ത് മാസ് ആൻഡ് ടൈം എക്സെട്ര ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദോസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തോ അതാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ അളക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്തിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ സിംപിൾ ഫോംസ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി വെലോസിറ്റി ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതുപോലെ ഫോഴ്സ് ആക്സലേഷൻ മൊമെൻറ്റം ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ഏരിയ എല്ലാം ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ബട്ട് ലെങ്ത് മാസ് ആൻഡ് ടൈം ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് മെഷർ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വി ഹാവ് ടു ചൂസ് എ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഇസ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് മെഷർ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് എ റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻഡ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അളക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഒരു റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാം അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു നമ്പറും യൂണിറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഈസ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് മീറ്റർ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ദ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ഈസ് ടു ടൈംസ് ദ റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ദ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആ മീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാന്നുള്ളത് പറയുന്നു റേഷ്യോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയാം റാഷണൽ ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണിത് റാഷണൽ
independent of time it should not vary with the time and also a unit should not vary with the physical conditions like temperature pressure etc also a unit should be universally acceptable യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമായിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് അത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ ലോകം തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രയവിക്രയം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എ യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റബിൾ സോ വിച്ച് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എ യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് and should be of convenient size then it should be easily and accurately reproducible then it should be time independent time ne aasrayikkan vaalla then it should be independent of physical conditions like temperature pressure etc and also a unit should be universally acceptable so these are the qualities of units now which are the different systems of units adilekka nammal varunathu there are different systems of units they are fps system it is the old british system in which foot is the unit of length pound is the unit of mass and second is the unit of time fps system then comes cg system that means centimeter gram and second are the units of length mass and time respectively similarly mks system means meter kilogram and second system and finally we comes to the last system which is a si system it is the international system of units accepted nowadays SI system this SI system contains seven base units seven base units and two supplementary units they are first the unit of length it is meter represented by small m symbol is smaller then unit of mass in the si system is kilogram represented by small kg then unit of time is second represented by s yes. then comes unit of electric current ampere represented by capital a then unit of thermodynamic scale of temperature that is kelvin represented by capital k then comes a unit of luminous intensity it is candela and it is represented by cd small cd then the amount of a substance the next unit is a, the unit of amount of a substance it is called a mole m o l e mole and its symbol is m o l mole these are the seven base units or fundamental units in the si system in addition to this there are two supplementary units they are the units of plane angle and the solid angle unit of plane angle is radian symbol is rad rad radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc of length equal to the radius of the circle or circle inde റേഡിയസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അതേ ലെങ്തുള്ള ആർക്ക് ആ സർക്കിളിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഒരു റേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗിള് ഈസ് സ്റ്റെറേഡിയൻ വൺ സ്റ്റെറേഡിയൻ ഈസ് ദ സോളിഡ് ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ബൈ എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ ഓഫ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് വൺ റേഡിയസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സോൾഡ് ആംഗിളാണ് ഏത് ഒരു സ്റ്റെറേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ എസ് ആർ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ എസ് ആർ സ്റ്റെറേഡിയൻ ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ എസ് ആർ സോ ദിസ് ആർ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് 
SI system. Now find certain other units. They are units of a length used in atomic build and in astronomical observations. Units of length used in atomic build are mainly they are 1 Fermi. 1 Fermi is equal to 10 raised to minus 15 meter. And the other unit which we use is a 1 angstrom. 1 angstrom equals a 10 raised to minus 10 meter. In astronomy, we use a 3 main units. They are light year, then astronomical unit, then power second. Light year is the distance travelled by light in one year in vacuum. Vacuum through the light one year from Sanjay Dikin Agadura light year. It is not the unit of time, it is the unit of distance. One light year is the distance travelled by light in one year through vacuum. Its value is given by 9.46 into 10 raised to 15 meter. Similarly, one astronomical unit is the average distance between the earth and the sun. It is going by 1.496 into 10 raised to 11 meter. And the other unit per second or parallactic second is the distance at which an arc of one astronomical unit subtends an angle of one second. Hey, the distance is one astronomical unit and the distance one second angle on the distance. Arc in the distance is one par second. Par second is given by 3.08 into 10 raised to 16 meter. That is one par second. One parallactic second or par second is given by 3.08 into 10 raised to 16 meter. Length of the mass in the unit of the mass in the atomic mass unit. 1 AMU or unified atomic mass unit. Small u unit represent the unit. In the atomic mass unit, it is, the, it is equal to 1 by 12 of the mass of a carbon 12 isotope. 1 by 12 of the mass of a Carbon 12 isotope including the mass of the electrons. One carbon 12 isotope. 12 the mass number la carbon at the mass in the pandrandilamana or atomic mass unit in the 1 by 12 of the mass of a carbon 12 isotope including the mass of the electrons. And the electrons in the mass will put an electrons in the mass will put a carbon pandrand isotope in the mass and though as in the pandrandilamana or atomic mass unit in the world. Its value is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram. So what is one, one atomic mass unit? One AMU or one atomic mass unit is the unit of mass used in the case of atoms, molecules, subatomic particles, etc. And the value of one atomic mass unit is equal to 1 by 12 of the mass of a carbon 12 atom including the mass of the electrons. Its value is given by 1 atomic mass unit or 1 u is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kilogram. Now we are going to define two things. Sir. They are fundamental units and derived units. Which are fundamental units? Sir? Units of fundamental quantities like length, mass, time, etc. are known as a fundamental units. They are meter, then kilogram, second, etc. They are fundamental units. Derived units are those units used to express derived quantities. The units of derived quantities are called derived units. Example, meter per second, area, add a unit, meter square. So, meter square, meter cube, kilogram by meter cube, 
meter per second etc are derived units